असलमकुम आशा कर सबा भलो आज आज के बाद नतून को आो एक टपिक नहीं हाजिर हो गलम तुम्हारे सबा के मैथमास्टर चैने स्वागतम तुम्हारा जरा भिडियोगो पे चाओ टपिक वाइज सरियल ता सबसक्राइब कर दीते पर बेलबने क्लिक कर रखते पर जो जखनी हमें भिडियोगो आपलोड करब तुम संगे संगे से पे जाओ ठीक है तेल चलो शुरू करा जा आज के चैप्टार ओनर दैट मीस एक्सपोनेंट चैप्टारे डिविशन अफ एक्सपोनेंट ओन डिविशनर दुईटा पार्ट आखने आज के प्रथम देखो डिविशन पार्ट ओन एरपे पार्ट टू ते जा डिविशन शुरूते ही देखो तुम्हारे एखे एक टेबिल देव आ टेबिलटे क्यों फिल आप करते देखो डिविशन एभवे सरियल टेबिलर माध्यम शिखब प्रथम एखे ख्याल करो ये बला आज है ग्रुप ए उल गिव हाफ द नम्बर अफ कैंडिज गिभन अल द प्रिभिया डे टू ग्रुप बी तो जखनी जोगुलो नम्बर देा पर दिन तर हाफ दे तो से ही अनुजाई हमें क्यों टेबिलट फिल आप करब কিন্তু আর একটা শর্ত দেয়া আছে তোমার ক্যান্ডিগুলো কখনোই ভেঙে দেয়া যাবে না ইউ ক্যান নট ব্রেক এ ক্যান্ডি ইন্টু হাফ অর এ কোয়ার্টার যখনই দেবে ওকে ফুল দিতে হবে তাহলে আসো সলভ করা যাক প্রথমের দিন দেখো ক্যান্ডির সংখ্যা যদি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ হয় সেক্ষেত্রে মাল্টিপল ফর্ম আমরা এটাকে মাল্টিপ্লিকেশনে তোমরা এর আগের ভিডিওতে দেখবে মাল্টিপ্লিকেশন কী করে লিখতে হয় সেটা তোমরা অলরেডি শিখেছ সেটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ তার মানে পাঁচটা টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন এটাকে পরের দিন এসে কী হলো এই যে পাঁচটা টুকে বলা আছে যে টু দিয়ে ডিভাইড হবে তাহলে পাঁচটা টুকে যদি টু দিয়ে ডিভাইড করি একটা একটা টু কেটে যাবে তার মানে এখানে থাকবে চারটা এটা ভুল দেওয়া আছে তাহলে কয়টা হলো দেখো এখানে আসলো কয়টা টু চারটা টু তার মানে এটা কত হবে টু টু দি পাওয়ার ফোর আমরা কিন্তু এখনও মাল্টিপ্লিকেশনের নিয়মেই আছি তারপরে আগের দিনের কে আবার আগের দিন কয়টা ছিল চারটা চারটা টু তাকে আবার টু দিয়ে ডিভাইড তার মানে একটা কেটে যাবে তাহলে থাকবে কয়টা তিনটা তার মানে এটা হবে কত টুরের পাওয়ার থ্রি এভাবে আগের দিনে টু ইন্টু টু ইন্টু টু আবার টু দিয়ে কেটে গেলে কয়টা থাকছে দুইটা তার মানে টু টু দি পাওয়ার টু दूटा के आर आर टू दिए डिवाइड कर ले कत टू देखने पावर कत हो टू कटे गए मैं टूर पावर वन एन देखो सिक्स नम्बर एस आगे दिन कटा छो एखे दुई एक टू एक टू के टू दिए डिवाइड कर ले सब समय आगे दिन चे अर्धेक मैं टू दिए ডিভাইড করতে হবে দেখো ডিভাইড করলে কত হয় এটা ওয়ান হচ্ছে এখন এখানে ওয়ান টু কিন্তু আর নাই সেই জন্য টু নাই তার মানে কি এটা এটা হবে টু টু দি পাওয়ার জিরো ঠিক আছে টু এর পাওয়ার জিরো তার মানে এটা ওয়ান আমরা কিন্তু এটা আগেই বলেছি যে কোনো কিছুর ভ্যালু ওয়ান মানে যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার জিরো বসালে সেটা অন হয় সেটা এরকমও হতে নাম্বারও হতে পারে ভেরিয়েবলও হতে পারে সব কিছু যেটার উপরে তুমি জিরো দেবে সেটাই ওয়ান হবে এখন নেক্সট দেখো এখানে আছে একটা কিন্তু এরপরে আমরা কিন্তু এটা ভেঙে দিতে পারবো না তাহলে ওয়ানকে আবার টু করলে এটা কিন্তু হাফ হয়ে যায় সো এখানে এক্সপোনেন্ট হবে না ঠিক আছে এখানে কিন্তু কন্ডিশনে কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি যে এটা ভেঙে দেওয়া যাবে না এখন দেখো সেকেন্ড টেবিলে কি বলা আছে অ্যাট ফার্স্ট দেয়ার ওয়ার ক্যান্ডিজ উইথ দ্য গ্রুপ এ ফার্স্ট ডে দে গেভ ক্যান্ডিজ টু দ্য গ্রুপ বি ক্যান্ডিজ আর দেন গিভেন অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল তো এইভাবে আমরা কন্টিনিউসলি আগের মতো এই ক্যান্ডি দিয়েই যাবে এখানে দেখো কয়টা আছে ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তার মানে এখানে টু এর পাওয়ার এক্সপোনেন্ট আকারে দিলে আমাদের কি হবে টু এর পাওয়ার টেন তো আমরা যদি আবার টু দিয়ে পর দিন টু দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে একটা টু কমে যাবে তার মানে এখানে কয়টা থাকবে বুঝতেই পারছ নয়টা 
তার মানে পরের দিন যদি আবার আমরা এই আগের দিনের এটাকে টু দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আরও একটা টু কমে যাবে তার মানে এখানে থাকবে এইট এভাবে আমার মনে হয় তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এর পরের দিন আবার টু দিয়ে ডিভাইড করলে কি হবে বলো তো টু দি পাওয়ার সেভেন এগেন যদি টু দিয়ে করি একটা টু কমে যাবে সিক্স টু টু দি পাওয়ার ফাইভ দেন টু টু দি পাওয়ার ফোর টু টু দি পাওয়ার থ্রি এভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে সবগুলো টু দ্বারা ডিভাইড করে করে একটা করে টু কমে গেলে এভাবে এক্সপোনেন্ট আকারে লিখতে পারি এখন এর পরের টেবিলে দেখো সরাসরি পাওয়ার এখন তো আমরা দেখলাম পাওয়ারগুলো কিভাবে কমে যায় এখন আমরা সরাসরি এই পাওয়ারগুলো বেস একই রেখে বেস মানে ভিত্তি একই রেখে উপরে এটাকে তো তোমরা জানো এটাই এক্সপোনেন্ট বা পাওয়ার হুম তাহলে আমরা এটা এখন ডিভিশন করব এখানে কি আছে টেন টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই টেন স্কোয়ার তো ডিভিডেন্ট যেটাকে ডিভাইড করা হয় সেটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ট আর যেটা দিয়ে ডিভাইড করা হয় এটা হলো ডিভিজার ডিভিডেন্ট ডিভিজার তাহলে আমরা ভেঙে লিখছি কিন্তু এখানে দেখো ডিভিডেন্ট তাহলে ডিভিডেন্ট লিখলাম ডিভিজারের জায়গায় ডিভিজার ঠিক আছে এখন এই যে ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্টটাকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন আকারে লিখছি এখানে কয়টা টেন আছে চারটা পাওয়ার যেহেতু ফোর তার মানে চারটা টেন দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর আবার এটাকে আমার আমরা আবার মাল্টিপ্লিকেশন আকারে লিখছি কিভাবে টেন স্কোয়ার মানে দুইটা টেন ঠিক আছে এখন আসো কোশেন কি হবে তাহলে তাহলে এই যে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন পেলাম এটাকেই তো এটা দিয়ে ডিভাইড করছে তাই না এই যে এটা ভেঙে আমরা এটা আর এটা লিখেছি ঠিক আছে তাহলে এটা ডিভাইডেড বাই এটা দেখো কি হয় এটা করে ডিভাইড করলে দুইটা টেন কেটে যাবে তাহলে কয়টা টেন থাকবে দুইটা টেন তার মানে টেন স্কোয়ার কোশেন হবে টেন ইন্টু টেন মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মায় আর এক্সপোনেন্সিয়ালে টেন স্কোয়ার ঠিক এভাবেই আমরা প্রত্যেকটা ডিভিশন করব যা দেয়া থাকবে পরে আরও আরও একটা এক্সাম্পল দেখো এখানে দেখো এটা দেখো এটা টেন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে ডিভিডেন্ট টেন টু দি পাওয়ার ফোরের ঘরে ডিভিডেন্টের ঘরে ডিভিডেন্ট আর ডিভিজারের ঘরে কত টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান ঠিক আছে এখন আমরা টেন টু দি পাওয়ার ফোরকে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে লিখব যেহেতু চারটা চারটা লিখে ফেললাম আর এখানে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে কয়টা টেন একটাই টেন তো আমরা মাল্টিপ্লিকেশন আর কিছু লিখতে পাচ্ছি না যেহেতু একটা আর কোশেন স্ট্রাকচার কোনটা হবে এই এটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড তাহলে দেখো এখানে চারটা টেনকে একটা টেন দিয়ে ডিভাইড দিলে একটা একটা টেন কেটে যাচ্ছে কয়টা টেন থাকে তিনটা টেন তার মানে এক্সপোনেন্ট আকারে লিখলে এটা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ঠিক এভাবেই আমার মনে হয় না তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে এগুলো সবগুলো ইজিলি তোমরা নিজেরাই করতে পারবে এখানে দেখো লাস্টটা আমি দেখাই টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান এখানে ডিভিডেন্টও টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভিজেরও টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে দুটাই মাল্টিপ্লিকেশন টেন তাহলে কোশেন কি হবে টেন বাই টেন টেনকে টেন দিয়ে ডিভাইড করলে কত হয় ওয়ান ঠিক আছে এখন পাওয়ার এখানে কোশ্চেন মার্ক দেওয়া হয়েছে এটা কি হবে বলো তো আমরা কি বলেছি কিছুক্ষণ আগে প্রত্যেকটা যখন অন আসবে তো বেস যেটা থাকে এখানে বেস কত টেন না তাহলে এটা কি হবে টেন টু দি পাওয়ার জিরো ঠিক আছে টেন টু দি পাওয়ার জিরোর ভ্যালুই হলো ওয়ান যেহেতু এখানে কোনো টেন নাই এই জন্য টেনের পাওয়ার হলো জিরো এখানে একটা টেন এই জন্য একটা টেন এখানে কোনো টেন নাই সো টেনের পাওয়ার জিরো ঠিক আছে আর টেন টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান এখন আমরা পরের টেবিলে চলে যাই এই টেবিলে বলা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি টেবিল অনুযায়ী তোমরা লেখো থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি মানে এটাই লাস্ট এই টেবিলটা তো থ্রি পয়েন্ট থ্রিতে টেন দিয়ে টেন ইউজ করা হয়েছে তাহলে আমরা এখানেও টেন ইউজ করে লিখব দেখো অ্যাকসেপ্টেড নাম্বার ও ইনস্টিড অফ টেন আগেরটা যেহেতু টেন ইউজ করা হয়েছে এখানে তোমার নিজের মতো যে কোনো একটা নাম্বার নেবে সাপোজ আমি এখানে থ্রি নিচ্ছি তুমি ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এনি নাম্বার নিতে পারো ঠিক আছে এখন যদি আমি এটাকে থ্রি নেই বক্সে থ্রি হবে তাহলে এই বক্সে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর সবগুলোই থ্রি হবে বক্সে ঠিক আছে এখন দেখো ডিভিডেন্ট কত আমাদের এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর 
मल्टीप्लीकेशन फर्म थ्री टू दि पावर फोर मान थ्री कटा चार्टी इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डिविजर कत डिविजर हलो थ्री स्कोर ताल्टिप्लीकेशन थ्री स्कोर मान क्या थ्री दुईटा थ्री तेल कोशन कोशन क्या भाव पा हम ये ये डिवाइड कर थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बै थ्री इंटू थ्री एखे दुईटा थ्री जो ऊपर नीचे केटे दी कटा थ्री थे थ्री इंटू थ्री एट हमारे कोशन और एक्सपोनसियल फर्म में क्या भाव लेखा जाए थ्री बेस तो थ्री बेजर पावर क्या मैं एखे कयटा थ्री आईटा तो हमें एक एभवे हलो एक्सपोनसियल फर्मे लेखा है देखो पर देखो थ्री टू दि पावर थ्री कटा थ्री तीन और डिविजर कत आखने थ्री टू दि पावर टू तो थ्री इंटू थ्री एन तुम जी एटे डिवाइड करो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बै थ्री इंटू थ्री तो दुटा थ्री केटे जा कटा थ्री थक तर मैं एक्सपोनेंट आकार जो लिखी थ्री पावर कि मैं वन आर पावर कत वन तो ये क्योंकि प्रत्येकटाई एक ही भाव बेर पर मन है तुम्हारा बुझते पे छो यो एक एक तुम्हारा बेर करते पर टेबिले देखो कि फिल आप करा और कि फाका रखा हो देखो ये क्या भाव करब एखे प्रथम देखो टेन टू दि पावर फोर डिवाइडेड बै टेन स्कोर तर मान क्यों देखो एखे कि बुझते पर थ्री पावर फोर और थ्री पावर टू तर मैं फोर थे टू माइनस कर ले पावर टू हो जाने थ्री पावर थ्री एखे टू तरह थ्री थे टू माइनस कर ले जाने डिविशन क्योंकि ए रकम ही जो पावर जेटा थे पावर दूटा सबट्रैक कर ले डिविडेंडर पावर के डिविजन पावर दिए सबट्रैक कर लेचुअलि एक्सपोनेंट पे जाब ओके एखे देखो इन्हें फोर माइनस टू पावर दुईटा माइनस कर फोर माइनस टू तो हमें फोर माइनस टू कत है टू तरह टेन टू दि पावर टू ठीक है तो हमें देखो पर गो एखे कत हो बोल तो टेन टू दि पावर थ्री माइनस टू तो हमें कत हो थ्री माइनस टू टेन टू दि पावर वन एखे आज टेन टू दि पावर फोर माइनस थ्री तो कत हो टेन टू दि पावर इपर फोर माइनस थ्री मान वन और पर देख पर दे टेन टू दि पावर फोर और टेन टू दि पावर वन तेज फोर माइनस वन जेको एक जगह भूल आ फोर फोर माइनस वन देखो कारण फोर माइनस वन हम एखे थ्री हो ठीक है फोर माइनस वन एन एखे तुम्हारा जेको नम्बर आगे मत ही जेको टेबिले जेको एक नम्बर बसिए तुम्हारा क्योंकि ये इजिली करते पर एखे फाइव यूज करते पर थ्री यूज करते पर बक्सगूते जेको एक नम्बर तुम्हारा बसिए मैच कर देखते पर ठीक ये चार्ट फलो कर ठीक है तो हमें देखो हम तुम्हारे जो एक सपोज एट जो तुम्हारा फाइव धरो फाइव फाइव टू दि पावर फोर माइनस टू तो कत हो फाइव टू दि पावर टू तो इटा फाइव सबग तक से क्षेत्र में फाइव धरब फाइव टू दि पावर ऊपर पावर कत आज थ्री माइनस टू तर मैं फाइव टू दि पावर वन फाइव टू दि पावर फोर माइनस थ्री तर मैं फाइव टू दि पावर वन फाइव टू दि पावर फोर माइनस वन तर मैं फाइव टू दि पावर थ्री ठीक है यह प्रत्येक जिन एक्सपोनेंट आकार डिविशन मेन रूल्ट शिखे गलम क्यों डिविशन करते हैं और एक जिस एखे शेखार विषय हम पावर इज जिरो एन पावर जिरो हमें आगे तुम्हारे ये माल्टिप्लीकेशन समय शिखे एम डिविशन समय क्योंकि एक ही कथा देखो टेन के टेन दिए डिवाइड कर ले टेन के टेन दिए डिवाइड कर ले वन एन टू दि पावर वन डिवाइडेड बै टेन टू दि पावर वन कि दाड़ा कि जानी पावरगुलो माइनस करते हैं वन माइनस वन इक्ल टू 
কি হয় টেন টু দি পাওয়ার জিরো হুম আবার দেখো এটা টেন ডিভাইডেড বাই টেন মানে কি টেন ডিভাইডেড বাই টেন ইকাল টু কি টেন টেন কেটে দিলে ওয়ান হয় না তার মানে কি এটা আর এটা কিন্তু সেম হ্যাঁ তাহলে এটার ভ্যালু হলো টেন টু দি পাওয়ার জিরো আর এটার ভ্যালু হলো ওয়ান তার মানে দুটো ইকুয়াল টু না টেন টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান এভাবে আমরা কিন্তু যে কোনো জিনিসের পাওয়ার যখন জিরো বসাবো সেটাই সেটার ভ্যালুই কিন্তু ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আর পার্শিয়ালি ফিল্ড আপ এখানে অবশ্য পার্শিয়ালি ফিল আপ করা হয়নি এখানে বাংলা বইয়ে কিছু দেয়া আছে যেটা ইংলিশ বুকে দেয়া নাই এটা আমার মনে হয় যে কোনো কি দেয়া আছে আমি ঠিক জানি না বাংলা বইয়ে কিছু একটা পার্শিয়ালি ফিল আপ বলা আছে তার মানে কিছু একটা আছে যেটা এখানে আসে নাই তার মানে আমরা যদি এটা টেন দিয়ে করি টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান কোশ্চেন যেহেতু ওয়ান এসছে তার মানে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান হুম ইস ইউজিং ফর্মুলা তার মানে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান কোশ্চেন স্ট্রাকচার টেন ডিভাইডেড বাই টেন আর কোশ্চেন তাহলে ওয়ান কেটে কি হচ্ছে ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক্সপ্লেন ফর্ম জিরো টু দি টেন টু দি পাওয়ার জিরো ঠিক আছে তারপর আমরা টেন টু দি পাওয়ার টু ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার টু এরকম যদি আর একটা দেখি তাহলে টেন টু দি পাওয়ার টু মাইনাস টু টেন টু স্কোয়ার বাই টেন স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এটাও কিন্তু টু মাইনাস টু এটাও কিন্তু টেন টু দি পাওয়ার জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার জিরো ঠিক আছে আমরা নেক্সট টেবিলে যাচ্ছি এখানে দেখো জিরোর ব্যাপারে বলা হয়েছে জিরো জিরোকে জিরো দিয়ে আমরা যখন ডিভাইড করব জিরো টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই জিরো টু দি পাওয়ার ফোর এখন জিরোকে পাওয়ার যতই হোক জিরো 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 যতবার মাল্টিপ্লাই করো এটা কিন্তু কি হবে জিরোই আসবে ঠিক আছে তার মানে দেখো জিরো টু দি পাওয়ার ফোর যে জিরো টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর কী হয় জিরো টু দি পাওয়ার জিরো হুম কিন্তু এটা কিন্তু আমরা কোনো জিরোকে জিরো দিয়ে কখনো ডিভাইড করা যায় না জিরোকে জিরো দিয়ে ডিভাইড করা যায় না এই জন্য এটার কোনো ভ্যালু আমরা পাব না এটা সবসময় মনে রাখতে হবে কারণ জিরোকে জিরোকে কোনো সংখ্যা দিয়ে সাপোজ জিরোকে আমরা যদি টু দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে টু জিরো যার জিরো এটা ঠিক আছে কিন্তু জিরো দিয়ে যদি টুকে ডিভাইড করি তাহলে কিন্তু দেখো এটার ভ্যালু টু জিরো চার জিরো হতে পারে টু এটা কোনো ভ্যালু আসে না টু জিরো চার জিরো জিরোকে টুকে জিরো দিয়ে ডিভাইড করা যায় না ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে জিরো টু দি পাওয়ার জিরোর কোনো ভ্যালু আমরা পাব না এটা এটা নির্ণয় করা সম্ভব না ঠিক আছে এটা পসিবল না তাহলে আমাদের এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে ইফ দ্য এক্সপোনেন্ট অর পাওয়ার অফ এনি নাম্বার এক্সক্লুডিং জিরো জিরো ছাড়া দ্য ভ্যালু অফ দ্য এক্সপোনেন্ট ইজ ওয়ান ঠিক আছে জিরোর পাওয়ার জিরো ছাড়া বাকি যে কোনো জিনিসের পাওয়ার জিরো হলে সেটার ভ্যালু হবে ওয়ান এরপরে দেখো নেক্সট আমরা ডিভিশন অফ এক্সপোনেন্ট টু এটা দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো আর যারা সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও যাতে নেক্সট ভিডিও তোমাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায় ঠিক আছে